హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఈస్ విజయ్ నేను శ్రీ వెంకటేశ్వర బ్యాంక్ వాచింగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు మనము రిమైండర్ తీరంలో పార్ట్ టూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఒకసారి లాస్ట్ క్లాస్ మనం రిమైండర్ తీరం గురించి నేర్చుకున్నాం మళ్ళీ ఈరోజు కూడా రిమైండర్ తీరంలో ఇంకొన్ని మెథడ్స్ ఇంకొన్ని టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం నేర్చుకుంటాం ఓకేనా ఈ రిమైండర్ తీరం క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతాడు ఉదాహరణకి ఎస్ఎస్సి గ్రూప్స్ అండ్ సిడిఎస్ ఈ ఎగ్జామ్స్లలో అడుగుతూ ఉంటాడు అయితే మనము ఆల్రెడీ రిమైండర్ తీరం పార్ట్ వన్ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు రిమైండర్ తీరం పార్ట్ టూ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అనేది చూడండి ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీ సిక్స్ బై నైంటీ సిక్స్ దెన్ ఫైండ్ ద రిమైండర్ క్లియర్ వాడేసే ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ యొక్క రిమైండర్ ఎలా కనుక్కోవాలి మనం ఏ విధంగా కనుక్కుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి ఒకసారి ఓకే ఇంతకుముందు మనం మెథడ్స్ నేర్చుకున్నాము బట్ ఆ మెథడ్స్ కొద్దిగా అడ్వాన్స్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇవి దీన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకు డినామినేటర్లో ఇంతకుముందు మెథడ్లో చిన్న చిన్న నెంబర్లు ఉండేవి కాబట్టి మనం ఈజీగా సింప్లిఫై చేసేవాళ్ళం నైన్ లెవెన్ థర్టీన్ ఇలాంటివి ఇప్పుడు ఇక్కడ బిగ్గర్ నెంబర్ ఉంది ఈ బిగ్గర్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు దెన్ హౌ కెన్ వీ సాల్వ్ దిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డినామినేటర్లో ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ని మనం తయారు చేసుకోవాలి క్లియర్ వాట్ ఐ ఓకేనా దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్ షుడ్ బీ హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ చూడండి ఒకసారి టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ మళ్ళీ టూ టూ జా ఫోర్ మళ్ళీ టూ వన్స్ టూ టువల్స్ టూ సిక్స్ క్లియర్ వాడేసే టూ త్రీస్ దెర్ ఫోర్ త్రీ వన్స్ అంటే ప్రతిసారి ఇలా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇలాగే చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ యూనైట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే దట్ నైంటీ సిక్స్ రిజల్ట్ షుడ్ బీ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అని అంటే ఎప్పుడైతే ఇంతకుముందు మనం రిమైండర్ తీరం నేర్చుకున్న దాంట్లో డి డినామినేటర్ మనకి చిన్న నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మనం ఈజీ మెథడ్లో నేర్చుకున్నాం బట్ ఇప్పుడు డినామినేటర్ పెద్ద నెంబర్ వస్తే హౌ కెన్ వీ సాల్వ్ దిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా తయారు చేసుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న తర్వాత రైట్ క్వశ్చన్ అగైన్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీ సిక్స్ ద నైంటీ సిక్స్ రిజల్ట్స్ టు బి టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ ఇలా చేయడం అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అయిపోతుంది చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఉంది మనకు బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఎయిట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం బై ఎయిట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ దేర్ ఫోర్ ఎయిట్ ది పవర్ ఆఫ్ ఎం మైనస్ ఎన్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇక్కడ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే సెవెంటీ సిక్స్లోంచి ఫైవ్ తీసేయాలి అంటే ఏంటి మనము టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం ఈ క్యాన్సిల్ చేసి ఈ నెంబర్ని మనం రౌండ్ అప్ చేసి పెట్టుకోవాలి క్లియర్ వాడేసి ఇప్పుడు మనం ఈ సెవెంటీ సిక్స్లోంచి ఫైవ్ పోతే టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీ వన్ బై త్రీ అంటే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ని మనము ఇలా కన్వర్ట్ చేసాం బట్ ఈ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని మర్చిపోకూడదు ఎందుకంటే మనం డివైడ్ చేయాల్సింది ఓవరాల్ నైంటీ సిక్స్ తోటి బట్ మనం దీన్ని స్ప్లిట్ చేసాం టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ని సపరేట్ చేసాం దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీన్ని కొట్టేయకూడదు తర్వాత ఇది ఎలా ఉందంటే మనం నిన్నటి క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం చూడండి రిమైండర్ తీరం పార్ట్ వన్లో అలా ఉంది క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి టూ బై త్రీ పైన పవర్ ఎంత ఉన్నా కూడా టూ బై త్రీ అంటే మనకేం వస్తుంది రిమైండర్ టూ బై త్రీ రిమైండర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ రిమైండర్ వస్తుంది పాజిటివ్ టూ లేకపోతే మైనస్ వన్ మనం మళ్ళీ పాజిటివ్ టూ తీసుకున్నాం అనుకోండి మళ్ళీ టూ టు పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీ వన్ వస్తుంది కాబట్టి మనం నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం క్లియర్ వాడే సార్ మైనస్ వన్ ఇస్ సెవెంటీ వన్ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తే సెవెంటీ వన్ అనేది ఆర్డ్ నెంబర్ అంటే మనకి వస్తుంది మైనస్ వన్ ఎప్పుడైనా సరే రిమైండర్ అనేది మనకు మైనస్ వన్ ఉండకూడదు ఏముండాలి పాజిటివ్ ఉండాలి మనం దేంతో డివైడ్ చేసినాము త్రీతో డివైడ్ చేసినాం కాబట్టి త్రీలోంచి ఈ వన్ లెస్ చేస్తే మనకి టూ రిమైండర్ అందరు ఇక్కడ దాకా ఆపేస్తారండి ఈ ఆన్సర్ ఎప్పుడు అవుతుంది క్వశ్చన్ ఈ రౌండప్ చేసింది అయితే కానీ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇది మనం ఈ క్వశ్చన్ ఇలా మార్చినాము ఇందులో ఏది నెగ్లెక్ట్ చేసినాము ఇది కాబట్టి ఈ వాల్యూని ఈ వచ్చిన రిమైండర్తో మల్టీప్లై చేయాలి టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే మనకి థర్టీ టూ అవుతుంది ఈ థర్టీ టూని దీంతో మల్టీప్లై చేస్తే దెర్ ఫోర్ దిస్ ఆన్సర్ షుడ్ బి థర్టీ టూ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ చూడండి ఒకసారి ఎవరైనా
टू टू दि पवर आफ सी सिक्स अने बिगर नंबर डिनामेटर नई सिक्स हंड्रेड वन नाट फाइव का सब फैक्टर्स स्प्ली नंबर का खचित पैन पवर वाल्यू की संबंधी नंबर उबी मन इतने बेस उ बेस तो डिवेडू रही वन टू थ्री फोर फाइव टू अंड थ्री वन द्वारा नई सिक्स तैयार होती है टू टू दि पवर आफ फाइव इंटू थ्री राशा टू टू दि पवर आफ फाइव एन उन्या नैग्लैक्टा बट नैग्लैक्ट वालू ने का पट्टुको आंसर टू पड़ता है आपशन टू उ आंसर टू का टू टू दि पवर आफ फाइव अला नार्मल पद्धति द्वारा इंत मुझे मन को विधान टू बै थ्री अंत रिमैंडर मन की मैनस वन वस्तु मैनस वन मन ईवन टाइम्स मल्टे प्लस वन वस्तु मैनस वन आर टाइम्स मल्टे मैनस वन वस्तु का रिमैंडर नगेट्व रूदी दें तो डिवेड वाली मैनस वन वी थ्री तो डिवेड वाली थ्री ली आ वन सप्राक्टे मन की टू वस्तु रिमैंडर इधर आपेयक नुदे नैग्लैक्टावो आ नैग्लैक्ट नंबर तो दिन मल्टे करेक्ट आंसर सिक्ट फोर क्लियर वाटे अबजर्व चे फाइव टू दि पवर आफ फाइव हड्रेड बै फाइव हड्रेड फैंड द रिमैंडर ओके यह रिमैंडर तीर ना केवल मन को वन मारके बट मन ने चाल चाल इंपारटे का दीजिए डिजबिटी मेथड्स चाहिए वेरे टापिक कवर इंदो इू टू फाइव टू दि पवर आफ फाइव हड्रेड बै फाइव हड्रेड अना फस्ट आफ आल इक डिनामेटर चंबर उसे मन ईजी का साल्व चयु बट इक मन की फाइव हड्रेड तस्काली सीम इंत प्राब्लम में डिनामेटर तस्को फस्ट आफ आल इक बेस ए फाइव फाइव तो डिवेड चेयरि फाइव हड्रेड मल नैक्स्ट फाइव ट्वेंटी नैक्स्ट फाइव फोर् क्लियर वाटे अंत इक मन फाइव हड्रेड अने फाइव क्यूब इज ईक्वल फाइव क्यूब इंटू फोर अने सम द्वारा तैयार होती है फाइव हड्रेड प्लेस फाइव टू दि पवर आफ फाइव हड्रेड बै फाइव क्यूब इंटू फोर रास्को इप्ड फाइव क्यूब्स उ अटे फाइव थ्री उमरेटर फाइव लू फाइव हड्रेड उ सेम ए दि पवर आफ एम बै ए दि पवर आफ एम द्वारा चूस एट दि पवर आफ एम मैनस एन अटे फाइव क्यूब सपरेटते अंत गुर्तवे वट इज फाइव क्यूब वाल्यू वन ट्वेंटी फाइव इध पक् पेटे दी कैंसल सिंपलीफ वालू फाइव टू दि पवर आफ फाइव हड्रेड ली थ्री वेल्लीते अंतम मन की फोर नई सैवन बै फोर इपू इला चला सिंपल डिनामेटर फोर जस्ट नी फाइवे डिवेडा फाइवनी डिवेडे रिमैंडर एम वा प्लस वन वो प्लस वन हॉल टू दि पवर आफ फोर नई सैवन देर फोर प्लस वन नीन एन सारे मल्टा ना कि ईवन टाइम्स मल्टे पाजिट वे हाफ टाइम हाफ टाइम्स मल्टे पाजिट वे वोटी मन मल्ल फोर नीचे वन दीसावर लेवे नैगट् वाल्यू वस्ते फोर नीचे वन दी वन वा इकड़ की आपेयक मन कंडीशन फोर तो डिवेड वाला वन वे बट दें तो डिवेड चेयर फाइव हंड्रेड तो डिवेड चेयर काबी दी नैग्लैक्टाबी नंबर तस्कोच इंटू वन ट्वेंटी फाइव अब मल्टे नीक वन ट्वेंटी फाइव अने आसर वस्तु अंत दीन ओक रिमैंडर मन की वन ट्वेंटी फाइव अने विषयान गुर्त क्लियर अर्थम बाग अबर्व चेर यह वीडियो द्वारा चला का ने पार्ट वन जस्ट बेसीक्स ने दींट हई लैवल आफ् मेथड्स ने ओके अबजर्व चे नोटारी क्वेश्चन चुनाव इंको डिफरेंट टाइप आफ टू टू दि पवर आफ थर्टी फाइव बै टेन दैंड द रिमैंडर अना टू टू दि पवर आफ थर्टी फाइव बै टेन अना सेम इकड़े चेयर मन की इक टू उ टेन उवे नू बै टेन चाहते रिमैंडर ना टू वस्तु लेकिन मैनस एट वस्तु मामूल नंबर का टू बै टेन डिवेडे टू बै टेन डिवेडे नाक टू ने रिमैंडर वस्तु प्लस टू लेकिन टेन वन जो टेन तस्ते मैनस एट बट ना पवर उबी नी को सारी नीन इंत मुझे विधा टेन अने वाल्यू नीनें इक बेस टू उ कदा बेस टू विधा मार्च को फस्ट आफ आल टू तो डिवेड चेयल ये टू टू दि पवर आफ थर्टी फाइव बै टू इंटू फाइव टू इंटू फाइव अने टेन तैयार का उपयोगी अटे टू टू दि पवर आफ वन टू टू दि पवर आफ थर्टी फाइव बै टू टू दि पवर आफ वन एट दि पवर आफ एम बै एट दि पवर आफ एन अटे एट दि पवर आफ एम मैनस एन अंत थर्टी फाइव ना वन दी से अंत नू टू दि पवर आफ वन नैग्लैक्टना अंत इत पक के जरपे अंत ना रिमैंडर एम मिलती टू टू दि पवर आफ थर्टी फाइव ना टू टू दि पवर आफ वन पे टू टू दि पवर आफ थर्टी फोर बै 
ఫైవ్ ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు హౌ కెన్ ఇట్ ఈస్ సాల్వ్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుందని కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు బట్ చూడండి ఒక్కసారి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనకు ఇక్కడ ఫైవ్ టేబుల్ నీరడ్గా రావాలి ఫైవ్ టేబుల్ నీరడ్గా రావాలంటే నాకు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అంటే ఫైవ్ టేబుల్కి నీరడ్గా రావాలంటే టూ పవర్ వాల్యూ టూ టు ది పోర్ ఆఫ్ వన్ టూ టూ టు ది పోర్ ఆఫ్ టూ ఫోర్ టూ టు ది పోర్ ఆఫ్ త్రీ ఎయిట్ నిన్న మీరు వీడియో అంటే లాస్ట్ పార్ట్ వన్ వీడియో మీరు చూసినట్టయితే మీకు అర్థమవుతుంటే ఈ ఫైవ్కి దగ్గరలో రావాలంటే నాకు టూ స్క్వేర్ రావాలి అంటే టూ స్క్వేర్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ బై ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చా క్లియర్ పట్టేసి అప్పుడు ఫోర్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ బై ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చా అంటే ఈ యొక్క నెంబర్ని ఎన్ని రకాల కన్వర్ట్ చేయాలన్న ఆలోచన మీకు ప్రాక్టీస్ ద్వారానే వస్తుంది ఊకే ఆన్ ది స్పాట్ చేయడం వల్ల రాదు ఇప్పుడు ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ని డివైడ్ చేస్తే పాజిటివ్ ఫోర్ రిమైండర్ వస్తుంది మళ్ళీ పాజిటివ్ ఫోర్ చేస్తే మళ్ళీ కంటిన్యూగా రాస్తాం కాబట్టి దట్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మైనస్ ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఫోర్ ని ఫైవ్ తో డివైడ్ చేస్తే టూ టైప్ ఆఫ్ రిమైండర్స్ వస్తాయి ప్లస్ ఫోర్ అండ్ మైనస్ వన్ నేను మైనస్ వన్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ తీసుకుంటాను ఈ మైనస్ వన్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ని మైనస్ వన్ ని సెవెంటీన్ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేయాలి సెవెంటీన్ అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఆర్డ్ నెంబర్ వస్తుంది సెవెంటీన్ టైమ్స్ ఆర్డ్ నెంబర్ ని మల్టీప్లై చేయడం వల్ల మైనస్ వన్ ని మనకి మైనస్ వన్ వస్తుంది రిమైండర్ ఎప్పుడు మైనస్ వన్ కాకూడదు కానీ ఈ ఫైవ్తో మల్టీప్లై చేయడం వల్ల నీకు మైనస్ వన్ వస్తుంది కాబట్టి ఫైవ్ నుంచి మైనస్ వన్ తీసేయండి ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ నుంచి వన్ తీసేయండి ఫోర్ వస్తుంది కానీ ఫోర్ అనేది ఎప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సరు క్వశ్చన్ ఇది అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ బట్ నీకు క్వశ్చన్ ఏంటి ఇది ఇందులో నువ్వు ఏం నెగ్లెక్ట్ చేసినావు నువ్వు టూ నెగ్లెక్ట్ చేసినావు ఆ టూని తీసుకొని వచ్చేసి నువ్వు ఏదైతే తయారు చేసావో దాంతో మల్టీప్లై చేసినట్టయితే నీ కరెక్ట్ రిమైండర్ ఎయిట్ వస్తుంది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమొస్తుందో చూడండి ఒకసారి ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ చాలామంది ఇక్కడికే ఆపేస్తారు కానీ క్వశ్చన్ ఇదైతే ఆన్సర్ ఫోర్ క్వశ్చన్ ఇదే అయితే ఆన్సర్ ఎయిట్ చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి కాన్సెప్ట్ మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏం చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు అనేది మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే తప్ప ఏం అర్థం కాదు ఓకేనా ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చూడండి చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది అది రిమైండర్ అడగడండి కానీ దీన్ని రిమైండర్ పద్ధతి ద్వారానే కనుక్కోవాలి అసలు ఎలా ఉంటుంది క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఓకే ఫిఫ్టీన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైండ్ ద లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఎస్ ఇప్పుడు ఇది ఒక సమ్ అండి ఈ ఫిఫ్టీన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫార్టీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ని ఫార్టీ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేయాలి ఒక టూ టైమ్ అయితే మల్టీప్లై చేయొచ్చు త్రీ టైమ్ అయితే మల్టీప్లై చేయొచ్చు ఫోర్ టైమ్ ఒక అప్పటికే సరిపోతుంది మనం ఫార్టీ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తే ఒక వాల్యూ వస్తుంది ఆ వాల్యూలో మనం యూనిట్ ప్లేస్ అండ్ టెన్స్ ప్లేస్ రెండింటి కనుక్కొని లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ కనుక్కోవాలి అంటే ఏ రకంగా కనుక్కుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే మీకు లాస్ట్ డిజిట్ అడిగినా లేకపోతే లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అడిగినా లేకపోతే లాస్ట్ త్రీ డిజిట్ అడిగినా ఫోర్ డిజిట్ అడిగినా మీరేం చేయాలి అంటే ఆ నెంబర్ని టెన్త్తో డివైడ్ చేశారనుకోండి యూనిట్ ప్లేస్ కనుక్కోవచ్చు అంటే టెన్త్తో డివైడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే రిమైండర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది యూనిట్ ప్లేస్ కనుక్కోవడం అవుతుంది ఒకవేళ హండ్రెడ్ ప్లేస్ ఏదైతే కనుక్కుంటున్నామో లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ కనుక్కోవచ్చు అంటే హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏదైతుందో లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ని మనం కనుక్కోవచ్చు అలా థౌజండ్తో తీసుకున్నట్టయితే త్రీ డిజిట్స్ తీసుకోవచ్చు అండి త్రీ డిజిట్స్ త్రీ డిజిట్స్ని కనుక్కోవచ్చు అంటే ఎగ్జామ్లో వాడు ఎలా అడుగుతాడు ఇక్కడ రిమైండర్ అన్న పదమే వాడలేదు కానీ మనం రిమైండర్ కనుక్కోవాలి అంటే టెన్త్తో డివైడ్ చేస్తే యూనిట్ ప్లేస్ని కనుక్కోవచ్చు హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ వస్తే దాన్ని లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ కనుక్కోవచ్చు అసలు ఎలా కనుక్కోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ బై ఇందులో లాస్ట్ డిజిట్ ఏంటంటే త్రీ బట్ నాకు త్రీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావాలంటే నేను దేంతో డివైడ్ చేయాలి టెన్త్తో డివైడ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా త్రీ రిమైండర్ వస్తుంది చూడండి ఒకసారి సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీని నేను టెన్త్తో డివైడ్ చేస్తే నాకు సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో చూడండి ఒకసారి సింపుల్గా త్రీ వచ్చింది ఒకవేళ నేను హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేస్తే నాకు ఫార్టీ త్రీ వచ్చేది ఒకవేళ నాకు థౌజండ్తో డివైడ్ చేస్తే ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ వచ్చేది ఒకవేళ టెన్ థౌజండ్తో డివైడ్ చేస్తే సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ వచ్చింది అంటే నాకు ఇక్కడ రిమైండర్ రావడం వల్ల అంటే ఆ లాస్ట్ డిజిట్ ఏదైతే ఉందో నాకు బయటపడిపో
ఈ యొక్క క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ను చేసేసినట్టే లెక్క సేమ్ ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ లాగా ఉంది అంటే డినామినేటర్ పెద్ద వాల్యూ ఉంది దానికి సింప్లిసిటీగా ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ మల్టీపుల్స్ ఉంది ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వేం చేస్తావంటే ఫస్ట్ హండ్రెడ్ తీసుకుందాము హండ్రెడ్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫైవ్ టూస్ జీరోస్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఫోర్స్ ఈ రకంగా రాసుకుంటాం అంటే ఏమవుతుంది నేను హండ్రెడ్ ఇలా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ని రీమోడిల్ చేస్తాను ఫిఫ్టీన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫార్టీ బై ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫోర్ అని రాసుకుంటాను ఈ ఫిఫ్టీన్ టు ది పవర్ బట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అనేది నా దగ్గర పైన లేదు కాబట్టి నేను ఈ ఫైవ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అని టూ పార్ట్ చేసి ఫిఫ్టీన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ ఎయిట్ అని రాసుకోవచ్చా క్లియర్ వాట్ అయితే చూడండి ఇక్కడ పవర్ వన్ పవర్ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ టూ ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ బై ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ రెండు ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు ఫైవ్స్ ఉంటాయి ఇందులో కూడా అంటే టూ ఫైవ్స్ కట్ చేయాలంటే ఫైవ్ త్రీస్ ఫైవ్ త్రీస్ అయిపోతుంది అంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకు గమనించినట్టు అయితే త్రీ త్రీజా నైన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ బై ఫోర్ అని రాసుకోవచ్చు క్లియర్ వాట్ అయితే ఇప్పుడు నైన్ బై ఫోర్ వాల్యూ మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ వాల్యూ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఒక చూడండి నైన్ బై ఫోర్ని మనము ఫోర్ నైన్ జా ఫోర్ ఫోర్ టు జా ఎయిట్ అంటే రిమైండర్ ఏం వస్తుంది మనకి ప్లస్ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ గమనించినట్టు అయితే ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ అంటే మనకి పదహారు ముందుకు వెళ్తున్నాము మనకి ఎంత తక్కువ వస్తుంది మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ హోల్ట్ ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ అంటే మనకి ప్లస్ ఇన్ టూ మైనస్ వన్ ఎన్నిసార్లు మల్టీప్లై చేస్తున్నాం ఈవెంట్ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తున్నాం ఈవెంట్ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేయడం వల్ల మనకేం వస్తుంది మనకి ఇక్కడ థర్టీ ఎయిట్ కదా ఎన్నిసార్లు మల్టీప్లై చేస్తాం ఈవెంట్ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తే మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ పాజిటివ్ వస్తుంది ప్లస్ ఇన్ టూ ప్లస్ 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 వన్ నెగిటివ్ వస్తే ఆలోచించాలి ప్లస్ వన్ వస్తుంది బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ దేన్ని కట్ చేసాం దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినాము ఫైవ్ స్క్వేర్ నెగ్లెక్ట్ చేసినాం అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అదే ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకొని వచ్చేసి ఇక్కడ మల్టీప్లై చేస్తే దేర్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది రిమైండర్ అంటే లాస్ట్ ఈ యొక్క డిజిట్స్ టూ డిజిట్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ క్లియర్ వాటేస్తే కానీ కాన్సెప్ట్ ఏంద్ర అంటే ఇక్కడ రిమైండర్ కనుక్కోవడమే కాదు ఒక్కొక్క సమ్ ఇచ్చి ఆ సమ్లో మనకి యూనిట్ ప్లేస్ ఏం వస్తుంది టూ డిజిట్స్ ప్లేస్ ఏం వస్తుంది త్రీ డిజిట్ ప్లేస్ ఏం వస్తుంది కనుక్కోవడానికి కూడా రిమైండర్ తీరం అనేది ఉపయోగపడుతుందని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి క్లియర్ వాటేస్తే బట్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా చేసేటప్పుడు దీన్ని ఇంకో పద్ధతిగా సాల్వ్ చేద్దామండి ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటారు ఒక్కసారి మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇదే ప్రాబ్లమ్ని మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి ఇది కూడా కరెక్టే బట్ దీన్ని ఇంకో విధంగా అక్కడ నేను ఈ ఫైవ్ టే హండ్రెడ్ని మనం రాసుకున్నామండి హండ్రెడ్ని మనం ఏం చేసుకున్నాం ఫైవ్ ట్వంటీస్ ఫైవ్ ఫోర్స్ అండి అంటే దీన్ని హండ్రెడ్ని మనం ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫోర్ అని రాసుకోవచ్చు అండి అదేవిధంగా పైన కూడా మనము ఫైవ్ త్రీజ్ ఆ ఫిఫ్టీన్ కదండి అంటే ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫార్టీని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఇంటూ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫార్టీ అని రాసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఏ టు ది ఏ బీ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం అంటే దాని అర్థం అంటే ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ బీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అని ఇండివిజువల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఇంటూ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫార్టీ అని రాసుకోవచ్చు అండి క్లియర్ వాడేస్తే చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అండి ఈ ప్రాబ్లం కూడా దేర్ ఫోర్ ఫైవ్ స్క్వేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఉంది అంటే దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫైవ్ స్క్వేర్ని సపరేట్ రాసుకుంటాను అప్పుడు మనకి వస్తుంది ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ ఎయిట్ వస్తుంది ఇంటూ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫార్టీ బై ఫోర్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ పవర్ లేదనుకుందాము ఫైవ్ని ఫోర్తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ప్లస్ వన్ వస్తుంది ప్లస్ వన్ హోల్ట్ ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ ఎయిట్ క్లియర్ వాట్ అయితే త్రీని ఫోర్తో డివైడ్ చేస్తే మైనస్ వన్ వస్తుంది మైనస్ వన్ హోల్ట్ ది పవర్ ఆఫ్ ఫార్టీ దేర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఎన్నిసార్లు మల్టీప్లై చేస్తున్నాం ఈవెంట్ టైమ్స్ కానీ ఆ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేసిన వన్ వస్తుంది మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఈ పవర్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ టైమ్స్
ईक्वल टू दि पवर आफ फारी बै हड्रेड तो डिवेड चेयर मैं चुनाव हंड्रेड तो डिवेड वे रिमैंडर यह क्वेश्चन के आंसर सिंपल का चेस्ट इक थर्टी फाइव मैं फाइव इंटू सोल टू दि पवर आफ फारटी रास्को हड्रेड ने फाइव स्क्वे इंटू फोर रास्को क्लियर वाटे चाल सिंपल के चूँगी देर फोर फाइव टू दि पवर आफ फारी इंटू स टू दि पवर आफ फारी बै फाइव स्क्वे इंटू फोर क्लियर पड़े से इपू मेर अबजर्वे फाइव स्क्वे दी कटते अटे फारटी टू तीस एट दि पवर आफ एम बै एट दि पवर आफ एन एट दि पवर आफ एम मैनस अने का हेल्पी दट वै फाइव स्क्वे नीन कटना काबाटी ट्वेंटी फाइव ने नीन पक्को दीसान देर फोर नो अंत इक अबजर्व चाहिए फाइव टू दि पवर आफ थर्टी एट इंटू स टू दि पवर आफ फारटी बै फोर अंत डिनामेटर मन की चाल चिना वाले जस्ट फाइव तो फोर ने डिवेडते अंत फोर तो फाइव ने डिवेडते मन के रिमैंडर एम वाई प्लस वन हॉल टू दि पवर आफ थर्टी एट इंटू इक फोर टू जैट अंत मन सेवन उबी मैनस वन हॉल टू दि पवर आफ फारटी बै फोर मल रा अवसर ले फोर देर फोर प्लस वन इन साल मल्टेस थर्ट टाइम्स वन मैनस वन ईवे टाइम मल्टेस वन वन बै फोर इज ईक्वल टू वन देर फोर रिमैंडर से वन बट इंटू मैं मेरते नैग्लेक्टा आंबर ने तस्को इक मल्टे देर फोर फाइव स्क्वे इज ईक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेम इंत मुद्दे आंसर वे बट आलवेज रा इकड़ फाइव उंटे दर् फोर वेरी इंपारटेंट गुर्तको फाइव ने मेरे एन सार मल्टैसा यूनि प्लेस फाइव वस्तु मन की टू डिजिस्ट ट्वेंटी फाइव वस्तु इप्ड मैं इंत प्रॉब्लम आ प्रॉब्लम से मन स्टेप बै स्टेप स्टेप बै स्टेप फार्मला द्वारा अंत मन यूजू दी कटक कटूल बट कोई रिमैंडर तीर में कोई प्रॉब्लम्स उठाई आ प्रॉब्लम से मन चूड़ा साल्व चेयर अभी साल्व चेयर कोई थीरम्स मन को रही आ थीरम्स मन कोई गुर्तको ये उठाएं फस्ट थीरम पेर फेरमेट्स तीरम यह फेरमेट तीरम अंत डीटेल तेजक तरह आ प्रॉब्लम्स एला उ चाल ईजी का साल्व चुनाव इलां टाइप आफ प्रॉब्लम से मन साव चयु कमेटर में मन की ट्वेंटी फाइव हो फाइव स्क्वे अच्छे से मन रास्को कमेटर में मन हंड्रेड उबी फाइव स्क्वे इंटू फोर अच्छे से मैं चाहे किमेटर में मन की प्रईम नंबर उ आ प्रईम नंबर की मन फैक्टर्स रेले कदा अलांट इला प्रॉब्लम साल्व चयु दाने मन फर्मेट स्थिर द्वारा ऐडेंटिफाई चयु चूँसारी फर्मेट स्थिर एम चुनारा अंत ए टू दि पवर आफ पी मैनस वन बै पी अनते दाक वाल्यू वन अब वाल्यू वन एपड़ा अंत मन की पी अने खिता प्रईम नंबर अम उ प्रईम नंबर प्रईम नंबर अंत मन को कधान संख्य असल प्रधान संख्य अंटेदना नंबर की टू मतमे फैक्टर्स उ फर् एग्जापल प्रईम नंबर्स अंत टू तस्कनामें टू वन जा वन टू जा अंत मे थ्री प्रईम नंबर अदे फोर अने प्रईम नंबर का फोर अने वन टू फोर द्वारा तैयार दी फैक्टर्स थ्री उ अंत एनी नंबर हाविंग ओनली टू फैक्टर्स दट नंबर आर् का प्रईम नंबर And next condition is what? And A and P are must be co-primes. I need to write the answer. Remember that only one is important. This is called can say. What is a co-prime? Co-prime under for example, you know, thirty-seven and fifty-three. This kind of name. This is these are called co-primes. Co-primes under what? In other words, the relation under God. सेम मल्टपल उ अला वाट मन को प्रेम से इंको को प्रेम दी अंत को प्रेम का नंबर दीकारी मन के फिफ्टीन कामा थ्री दी चूँ दीज आर् नाट को प्रेम थ्री मल्टपल थ्री मल्टपल रे सेम उ अदे विधा अभी प्रईम नंबर उ अभी गुर्तको दिन वी हाव टू बी फा क्लियर पड़े बट गुर्तको एट्ठी काम नंबर उड़कूद एट दि पवर आफ पी मैनस वन पी अने असल क्वेश्चन एला उ ये रक उ चूँगी फर् एग्जापल टू टू दि पवर आफ सी टू बै सी थ्री लेट सी एम इकड़ा इट्स इन द फाम आफ लाइक दीस् इलाते आंसर डैरक्ट वन आने बट कंडीशन अभी अल्लाई कावाल कदा मन के इकड़ा मन को प्रईम नंबर उ प्रईम नंबर सी टू इध प्रईम नंबर का बट इतना उू टू दि पवर आफ सी थ्री मैनस वन सेम उ कदा अंत सी थ्री उदा अंत यह नंबर यह नंबर रेम उ 
అది ఖచ్చితంగా ప్రైమ్ నెంబర్ ఉండదు మళ్ళీ ప్రైమ్ నెంబర్ కాలేదంటే మళ్ళీ అప్పుడు ఏమవుతుంది కాంపోజిట్ నెంబర్ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా సేమ్ ఎల్సీఎం కనుక్కొని ఇంతకు ముందు విధంగా కట్ చేసుకొని సపరేట్గా రాసుకొని చిన్న నెంబర్గా మార్చి ఆ విధంగా చేయాలి కాబట్టి ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా చూడండి అదేవిధంగా ఈ రెండు కో ప్రైమ్స్ కావాలి ఈ రెండు కో ప్రైమ్స్ అంటే ఈ టూకి సెవెంటీ త్రీకి ఎలాంటి రిలేషన్ లేదు ఇది రెండింటిలో ఎలాంటి కామన్ మల్టిపుల్స్ లేవు కాబట్టి డైరెక్ట్గా దీనికి ఆన్సర్ వన్ అని రాయచ్చు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫర్మాట్ సీరమ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలని ఒకటి రెండు మూడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి ఒక బాగా అర్థమవుతుంది దెర్ ఫోర్ ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ నైంటీ వన్ బై థర్టీ వన్ దెన్ ఫైండ్ ద రిమైండర్ చూడండి ఒకసారి ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో మనకి వేరే ఇప్పుడు ఆ ఫెర్మేట్ సీరం చెప్పకముందు మనకు కొన్ని నెంబర్స్ ఉండేవి ఆ నెంబర్స్కి మనం ఫ్యాక్టర్స్ రాసేవాళ్ళం హండ్రెడ్ ఉంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా మనం కట్ చేస్తాం బట్ థర్టీ వన్ ఉంది థర్టీ వన్ని మనం ఏ రకంగా రాసుకోవచ్చు చూడండి ఒకసారి థర్టీ వన్ బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఉండాలి థర్టీ అనేది ఉండాలి ఫర్మేట్ సీరం ఏం చెప్తుందండి ఏట్ ది పవర్ ఆఫ్ పీ మైనస్ వన్ బై పీ అంటే ఈ వాల్యూకి ఈ వాల్యూకి వన్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి ఇక్కడ చూస్తేనేమో మనకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందని లేదు మన దగ్గర కాబట్టి లెటర్స్ ఈ వాట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఒకసారి దీన్ని మనం ఏ రకంగా మార్చుకోవచ్చు అంటే లాజికల్ కామెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనకు థర్టీ వన్ ఉంది కాబట్టి పైన ఎంత రావాలి థర్టీ రావాలి మనం ఇంకో థర్టీ రాసుకుందాం మనం ఇంకో థర్టీ రాసుకుందాం ఎందుకంటే థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ నైంటీ అవుతుంది క్లియర్ వాట్ ఎస్ ఇంటూ ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ బై థర్టీ వన్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ నేను రీమోడల్ చేశాను అంటే కొద్దిగా ఆలోచించాలి కొద్ది థింక్ చేస్తే మనకి ఈ రకంగా రాయాలని సేమ్ చూడండి ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ బై థర్టీ వన్ ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ బై థర్టీ వన్ ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ బై థర్టీ వన్ అంటే ఫైవ్ అండ్ థర్టీ వన్ ఆర్ కో ప్రైమ్స్ థర్టీ వన్ నుంచి థర్టీ వన్ తీసేస్తే థర్టీ అంటే ఈ రెండు పీపీ అయిపోయినాయి కాబట్టి దీనికి వాల్యూ వన్ వస్తుంది దీనికి వాల్యూ వన్ వస్తుంది దీనికి వాల్యూ వన్ వస్తుంది దేర్ ఫోర్ వన్ ఇంటూ వన్ 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 ఇంటూ వన్ 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 ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ బై థర్టీ వన్ క్లియర్ వాట్ ఎస్ ఇప్పుడు ఫైవ్ బై థర్టీ వన్ అంటే మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఫైవ్ అంటే దేర్ ఫోర్ రిమైండర్ ఏమొస్తుంది మనకి ఫైవ్ వస్తుంది క్లియర్ వాట్ ఎస్ ఈ రకంగా ఫార్మాట్ సీరం ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఈ ఫార్మాట్ సీరం లేకుండా మనము ఇంతకుముందు ఎలిసిఎం కనుకునే పద్ధతిలో సాల్వ్ చేయడం చాలా కష్టం అయిపోతుంది కాబట్టి సీరమ్స్ ఆర్ మస్ట్ బి లర్న్ గుర్తుపెట్టుకోండి టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ నాట్ సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ సారీ ఈ ఫిఫ్టీ త్రీ అనేది ఏంటి ప్రైమ్ నెంబర్ ఈ టూ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈ రెండు కో ప్రైమ్స్ ఎటువంటి రిలేషన్ లేవు కాబట్టి వన్ నాట్ సిక్స్ బట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంటే మనకేం ఉండాలా ఫిఫ్టీ టూ ఉండాలా ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ ఉంటే ఇక్కడ ఉండాలా ఫార్టీ ఎయిట్ ఉండాలా ఇక్కడున్న వ్యాలీకి ఈ పవర్ పైన పవర్ వన్ లెస్ ఉండాలి అందుకు మించి ఉండాలి సేమ్ ఈ ఈ క్వశ్చన్ రూపంలో ఉండాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఫిఫ్టీ టూ రావాలి కాబట్టి టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ నేను ఇక్కడ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ ఎంత అవుతుంది వన్ నాట్ ఫోర్ బట్ నాకు ఎంత రావాలా టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ పెట్టుకోవాలి అంటే పైన పవర్లన్నీ యాడ్ చేస్తే నీకు వన్ నాట్ సిక్స్ రావాలా బై ఫిఫ్టీ త్రీ దెర్ ఫోర్ ఇప్పుడు చూడండి దిస్ షుడ్ బీ కన్వర్ట్ లైక్ దిస్ ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ బై ఫిఫ్టీ త్రీ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ టూ బై ఫిఫ్టీ త్రీ ఇక్కడ ఒక వన్ ఇక్కడ ఒక వన్ వచ్చేసింది ఫర్మాట్ సీరం రూల్ పరంగా అప్పుడు వన్ ఇంటూ వన్ వన్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ బై ఫిఫ్టీ త్రీ చూడండి ఫోర్ ఉంది కదా ఎప్పుడైనా సరే డినామినేటర్ పెద్దగా ఉండి న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉంటే న్యూమరేటర్ మనకు రిమైండర్ అయిపోతుంది ప్లస్ ఫోర్ క్లియర్ వాట్ ఎస్ ఈ రకంగా చూడండి ఫర్మాట్ సీరం నేర్చుకోవడం వల్ల ఎంత సింపుల్గా అయిపోయింది ప్రాబ్లం ఓకేనా చూద్దాం ఇంకోటి నెక్స్ట్ తీరం పేరు ఏంపండి విల్సన్ తీరం అండి విల్సన్ తీరం అంటే ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి ఇది విల్సన్ తీరం అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ తీరం అని కూడా పిలుస్తారు ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ తీరం అంటే ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్గా పీ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై పీ దెన్ ఆన్సర్ షుడ్ బి పీ మైనస్ వన్ అంతే ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఈ పీ కంపల్సరీగా ఏమై ఉండాలరా అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి అంతే వేరే నెంబర్ ఉండకూడదు వేరే నెంబర్ ఉంటే మనం వేరే పద్ధతిలో పోయి ఈ ఫ్యాక్టరీలు ఇంకో రకంగా రాసుకోవచ్చు అండి ఈ రకంగా కూడా రాసుకోవచ్చు ఈ
इंका डीटेल का चुपे ट्वेंटी एट फैक्टोरिय बै ट्वी नईन डैरक्ट ट्वेंटी एट चेपे चूँ सिंपल अंत इलाजु कंपलसरी प्रईम नंबर उ प्रईम नंबर ने वन लेस उ पी मैनस वन आसर अदे अबी क्लियर पड़े दिश द वेरी सिंपल का आफ विल तीरम काबीटेमें मन की विलसन तीरम दाने क्या मुझे फर्मेट तीरम नैक्स्ट तीरम पेर सैक्लिटी तीरम सैक्लिटी तीरम चाल इंपारटेंटे इधी एग्जाम शात अड़ता विलसन तीरम चाल रेर के अड़ता है चाल सिंपल का नैक्स्ट तीरम पेर सैक्लिटी आर् पैटर्न तीरम यह सैक्लिटी तीरम अंत सैक्लिटी तीरम ने यह रकम साल्व चेयचु चूँ सारे सारी चूस थर्टी सैवन हॉल टू दि पवर आफ हड्रेड बै सना थर्टी सैवन हॉल टू दि पवर आफ हड्रेड बै सी रकम साल्व चे मन को आंसर वस्तु अंत इन थर्टी सैवन सो डिवैडा इला वस्तु दाखिल थर्टी सैवन फाइव थर्ट फाइव टू टू दि पवर आफ हड्रेड बै स क्लियर आड़े इन टू टू दि पवर आफ हड्रेड बै सी मन इंत मुद्दे प्लस वन मैनस वन वेबाटी इप्ड मन टू टू दि पवर आफ हंड्रेड बै सी टू टू दि पवर आफ वन इज ईक्वल टू 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 दि पवर आफ वन डिवेड बै सी रिमैंडर मन की टू वो टू टू दि पवर आफ टू डिवेड बै सी वो टू टू दोर मन की मन की प्लस फोर वस्तु नैक्स्ट टू टू दि पवर आफ थ्री डिवेड बै सी वस्तु मन की वन वो नैक्स्ट दीन अर्थमे नैक्स्ट टू टू दि पवर आफ फोर डिवेड बै सी मन की टू टू दि पवर आफ सिक्टी फोर मल्ल रिपीटेड वाल्यू वस्तु क्लियर पड़े सर अंत इक मन की वन एपड़े वो इकड़क आपे अंत इक मन की थ्री मल्टपल मार्च को अंत थ्री मल्टपल मार्च को मन के चूँ सर अंत थ्री मल्टपल एपू मारत लड़सी अंत दी थ्री मल्टपल मार्च को टू टू दि पवर आफ नई नईन इंटू टू टू दि पवर आफ वन अस कदा हंड्रेड अने थ्री मल्टपल का टू टू दि पवर आफ थ्री मल्टपल इकम दी वाल्यू वन अंत दी वाल्यू वन टू बै सर फोर आंसर टू पद कष्ट सैक्लिटी अंत अर्थमेंटे फस्ट आफ् आल दी चंबर का मार्चको आ तर डिवेडू वस्ते इतने वन वस्तो अंत थ्री द्वारा टू टू दि पवर आफ थ्री द्वारा वस्तु दिन मल्टपल मार्च सैक्लिटी ओके ना इंको प्रॉब्लम चेते डीटेल अर्थम हो चूँ लैवन टू दि पवर आफ सी सैवन बै सैवन इपू सैवन पैन न्यूमरेटर पैन पवर लेदाकमो लैवन मन सो डिवे मन के फोर टू दि पवर आफ सी सैवन बै सैवन अस्त क्लियर पड़े से इपू फोर टू दि पवर आफ सी सैवन बट इक फोर का प्लस वन का मैनस वन का उन्नटे मन के आसर वस्तु डैरक्ट आंसर वे प्लस का लेको मैनस वन का यदो वाल्यू बट फोर उबी मनमे फोर टू दि पवर आफ डिवेड बै सी फोर रिमैंडर वस्तु रिमैंडर से रास्ना नैक्स्ट फोर स्क्वेर सैवन फोर स्क्वे अंत सिक्सटीन सैवन टू जा फोर्टी अंत रिमैंडर टू वो फोर क्यूब फोर क्यूब अंत सिक्सटी फोर मन के वन अटे इपड़ मन की वन वो आपे वन एपड़ मन की फोर क्यूब तरह वो दी थ्री मल्टपल मार्च को सिंपल अंत थ्री मल्टपल मार्च मन की थ्री तो डिजिबल का खचिता फोर टू दि पवर आफ सी टू इंटू लेकिन फोर टू दि पवर आफ सी फाइव इंटू फोर टू दि पवर आफ टू अन रास्को सैवन अोर टू दि पवर आफ सी फाइव अने थ्री मल्टपल का पैन पवर का दी वाल्यू वन वो देर फोर फोर स्क्वे अंत सिक्सटीन बै सैवन सिंपल टू वाबी टू प्लस टू डैरक्ट सी फोर्टी टू इज द रिमैंडर अंत यह आंसर मन फैंडु लाइक दीरोज मैं ने फर्मेट सीरम नेकना विलसन तीरम ने अदे विधा सैक्लिटी तीर ने इंका मेदा प्रॉब्लम्स डे कामें रिमैंड तीर मैद इंका चाल प्रॉब्लम्स वस्तू उ बट मेथड्स ने चाहो मेरे इलांट प्रॉब्लम्स साल्व चयु थैंक यू